হ্যালো এভরিওয়ান চিন্ময় ফিজিক্স সলিউশন এই পেজে কিংবা চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকটা আলোচনা করার পর সেটা হলো ভেক্টর তো ভেক্টর শুরু করি তো ভেক্টর শুরু করার আগে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো রাশি কি হোয়াট ইস রাশি রাশি হলো ভৌত জগতের এমন সব যেদের পরিমাপ করা যায় যেরকম মনে করো দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যাচ্ছে টাইম পরিমাপ করা যাচ্ছে কোনো একটা গাড়ির বেগ সেটা পরিমাপ করা যাচ্ছে কোনো গাড়ির তরণ পরিমাপ করা যাচ্ছে যা যা পরিমাপ করা যায় সেগুলো হলো সিম্পলি রাশি তো এই রাশিগুলোর মধ্যে আবার দুই রকম মেনলি বিভক্তিকরণ আছে তো প্রথম বিভক্তিকরণটা হলো সদিক রাশি বা ভেক্টর রাশি সদিক বা আমরা যেগুলোকে বলি ভেক্টর সিম্পলি ভেক্টর রাশি এবং আরেকটা আছে সেটা হলো নির্দিক বা স্কেলার রাশি নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে এদের মধ্যে মেন ডিফারেন্সটা কি হতে পারে মেন ডিফারেন্স হলো সেটাই সদিক রাশির অবশ্যই দিক থাকবে এবং নির্দিক রাশির কোনো দিক থাকবে না অবশ্যই অবশ্যই এই দুইটা রাশি মান তো থাকবেই তার মানে সদিক রাশি বা ভেক্টর রাশি কি থাকবে ভেক্টরের মান ও দিক উভয় থাকবে মান দিক উভয় কিন্তু আমরা যদি স্কেলারের কথা চিন্তা করি স্কেলারের ক্ষেত্রে অনলি যেটা থাকবে সেটা হবে মান স্কেলারে অনলি মান থাকবে কোনো দিক থাকবে না যেরকম আমরা যদি সহজ উদাহরণ দিই দূরত্ব একটা স্কেলার রাশি কিন্তু স্মরণ একটা ভেক্টর রাশি এখন স্মরণের সাথে সাথে আরও কিছু ভেক্টর রাশি পাওয়া যায় যেরকম স্মরণের চেঞ্জ বেগ বেগের চেঞ্জ তরণ বেগ ইন্টু তরণ ফোর্স বা বল ভর বেগ এসব হলো আমাদের ভেক্টর রাশি এবং দূরত্ব সময় দৈর্ঘ্য এসবের শুধু মান থাকে এসবের কোনো দিক থাকে না এগুলো হলো আমাদের স্কেলার রাশি আচ্ছা তো ভেক্টর রাশির কিছু আমাদের বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের ওই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে তাহলে ভেক্টরের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে যে বৈশিষ্ট্যটা আসে সেটা হলো আমি বলে দিয়েছি ভেক্টর রাশির ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য যদি আমি লেখি মান ও দিক উভয় থাকবে মান ও দিক উভয় এটা সংজ্ঞাতেই চলে আসে দুই নাম্বার যে ভেক্টর রাশি যদি আমি পরিবর্তন করতে চাই তখন কি করতে হবে তখন হয় ভেক্টর রাশি আমি মান চেঞ্জ করব অথবা ভেক্টর রাশির দিক চেঞ্জ করব অথবা উভয় পরিবর্তন করে দেব তাহলেই একটা ভেক্টর রাশি পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র মান রাখতে পারে দিক রাখতে পারে বা দিকের পরিবর্তন রাখতে পারে অথবা উভয়ই লাগতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা আসে সেটা হলো ভেক্টর রাশির যোগ বিয়োগ নর্মাল বীজগাণিতিক নিয়মে হয় না ভেক্টর রাশির যোগ বিয়োগ অবশ্যই জ্যামিতিক নিয়মে করতে হবে তাহলে যোগ বিয়োগ করতে হয় কি নিয়মে জ্যামিতিক নিয়মে আমরা এসব ফুটিনাটি ভেক্টর চ্যাপ্টার পড়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে থাকবো আস্তে আস্তে আচ্ছা তারপরে দুইটা ভেক্টর রাশির মান শূন্য না এমন হলেও দুইটা ভেক্টর রাশির গুণফল শূন্য হতে পারে মানে আমি কি বললাম ধরো যে কোনো দুইটা ভেক্টর রাশি আমি নিলাম ধরো একটা বেগ নিলাম আর একটা হলো তরণ নিলাম বা একটা বেগ নিলাম আর একটাও বেগ নিলাম তখন হতে পারে যে তাদের কারো মানে শূন্য না কিন্তু আমি যদি তাদের গুণ করি মানে ভেক্টর গুণ করি তাহলে দেখা যাবে তাদের ভেক্টর গুণের গুণের মান চলে আসতেছে হলো জিরো এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এগুলো আমরা পরে উদাহরণ দিয়ে দেখে নেব তাহলে শূন্য না হলেও কি হতে পারে একাধিক ভেক্টরের গুণফল শূন্য হতে পারে এবং আরেকটা পয়েন্ট হলো দুটি ভেক্টর রাশির গুণফল স্কেলার হবে না ভেক্টর হবে সেটা নির্ভর করে তাদের মধ্যে কী রকম গুণ দেওয়া হচ্ছে সেটার উপর তাহলে গুণফল নির্ভর করে 
গুণের প্রকৃতির উপর এই হলো ভেক্টর রাশির পরিচয় এবং এদের বৈশিষ্ট্য এখন আমরা ধীরে ধীরে ভেক চ্যাপ্টারটাতে আগাবো এবং দেখব যে ভেক্টর দিয়ে কি কি হতে পারে